les studios Rockstar sont principalement connus pour une licence majeure, celle de Grand Theft Auto, plus communément abrégé en GTA. Le caractère violent et irrévérencieux de leur saga leur permet de se faire connaître et au fil des années, elle devient l'une des plus appréciées et des plus lucratives de toute l'histoire des jeux vidéo. En 2000, l'entreprise américaine Angel Studios commence la conception d'un jeu intitulé Red Dead Revolver pour le compte de Capcom avant que le titre ne soit officialisé en 2002. La même année, Rockstar Games rachète le studio qui devient Rockstar San Diego. En 2003, le développement chaotique du jeu conduit Capcom à annuler le projet, mais Dan Hauser, l'une des figures les plus importantes de Rockstar, sent le potentiel de la licence et en rachète les droits. Le développement peut alors reprendre, ce qui aboutit à la première itération de la franchise Red Dead. Le succès critique et commercial est au rendez-vous, aussi Rockstar met-il en chantier une suite sous le nom de Red Dead Redemption qui se vend 7 fois mieux que son prédécesseur et consacre définitivement la série. De cette fulgurante réussite émerge la création d'un troisième opus. Salutations tout le monde, c'est Dark Chaos, et aujourd'hui il est temps d'évoquer ce petit jeu complètement passé inaperçu qu'est Red Dead Redemption 2. Si vous demandez à quelqu'un son western favori, il vous répondra peut-être Josie Wells hors la loi avec Clint Eastwood. Impitoyable avec Clint Eastwood, ou encore la célèbre trilogie du dollar de Sergio Leone avec Clint Eastwood. Alors par contre, va vraiment falloir leur dire qu'il n'y a pas que Clint Eastwood qui peut jouer dans des westerns, hein. il y en a d'autres aussi. Bon, perso, je vais pas aller bien loin, hein, car au moment où j'écris ces lignes, les seuls que j'ai vus sont Retour vers le futur 3, Cowboy et Envahisseur, et... Euh... Ouais, va vraiment falloir que je rattrape ça, moi. Bref, vous comprenez que le western n'est pas mon genre de prédilection, qu'il soit vidéoludique ou cinématographique. Je n'ai joué qu'à Red Dead Revolver sans jamais toucher à Redemption. Mais quand mon frère m'a proposé de lui emprunter son exemplaire de Red Dead Redemption 2, je me suis dit qu'il était temps pour moi d'essayer ce titre que d'aucuns considèrent comme le réel GOTY de 2018. Je suis donc rentré chez moi et j'ai installé le jeu sans rien savoir des deux Red Dead Redemption. Bon, à part que c'était des westerns en monde ouvert de Rockstar, que le 2 se déroulait avant le 1, sans pour autant savoir si ils étaient liés ou non, et que c'était vraisemblablement des tueries. Et c'est tout. Autant dire que la découverte fut totale. Donc, Red Dead Redemption 2 se déroule en 1899. Le siècle touche à sa fin, et l'époque des bandes de hors-la-loi est bientôt révolue. C'est d'ailleurs l'histoire de l'une d'elles que nous allons suivre. Après un braquage qui a mal tourné, le groupe mené par Dutch est traqué par les autorités et doit fuir pour trouver un lieu sûr où tout recommencer. Le scénario fait d'Arthur Morgan, bras droit de Dutch, le personnage principal. Se décrivant lui-même comme n'étant pas une bonne personne, il est volontiers enclin à commettre des exactions pour arriver à ses fins. Mais au fil de l'aventure, il va pouvoir, s'il le désire, se remettre en question et pourra dès lors changer pour le meilleur, mais aussi le pire. Et ça, c'est aux joueurs d'en décider. Gros point positif, Red Dead Redemption 2 a de la personnalité. Nous sommes bien en présence d'une œuvre de Rockstar, et ça se sent dès les premières minutes de jeu. Chaque plan de caméra, chaque scène, chaque réplique porte la marque de Dan Hauser et de ses collaborateurs. Sans parler des missions qui alternent parfaitement entre le sérieux, le grave et le délire what the fuck le plus complet. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et plus important encore, c'est bien fait, à l'inverse de la concurrence qui se montre souvent rap la place sur ce point. Mais la façon dont les concepteurs ont pensé leur monde ouvert est des plus intéressantes. Fait indéniable, le jeu tient compte de ce qui a été fait par le passé par d'autres pionniers du genre. On retrouve la barbe et les cheveux de l'avatar qui poussent, fonctionnalité directement reprise de The Witcher 3, mais aussi la sensibilité à la température, reprise quant à elle de Breath of the Wild. En gros, selon qu'il fait chaud ou froid, vous devrez changer d'accoutrement pour ne pas subir de malus. C'est beaucoup moins punitif que dans le jeu de Nintendo, mais ce niveau de cohérence est ce que l'on attend d'un open world digne de ce nom. Anecdote cocasse mais connue, les développeurs sont allés jusqu'à faire rétrécir les testicules des chevaux dans le froid. Sans parler du fait que Rockstar a impliqué un millier d'acteurs pour incarner les différents personnages, du plus important au simple PNJ, et ainsi éviter les copier-coller. C'est dire le soin apporté aux détails. 
Pour de plus, l'équipe est tellement consciente de l'aspect rébarbatif des open world qu'elle a mis en place de belles trouvailles pour limiter certains soucis. Par exemple, les phases de déplacement pour atteindre l'objectif sont immanquablement et systématiquement chiantes quel que soit le jeu, et Red Dead Redemption 2 ne déroge pas à la règle, d'autant que les voyages rapides ne peuvent s'effectuer qu'à partir de certains endroits bien précis. Mais au moins, le jeu dispose d'un mode cinéma pour créer un semblant de mise en scène, histoire que ces passages aient de la gueule. Bon, ça ne rattrape pas tout, et l'astuce perd son efficacité sur la durée, mais c'est toujours mieux que le reste de la concurrence. En outre, le titre parvient à restituer une excellente ambiance. Les balades à cheval sont l'occasion d'admirer les splendides panoramas d'une Amérique sauvage en train de se civiliser. Le travail fourni pour restituer avec crédibilité cette époque révolue est admirable, comme avec ses catalogues utilisés pour faire nos achats. Sinon, dans la catégorie à couper le souffle, je demande les effets météo. Jamais intempéries n'avaient paru aussi tangibles. Elles sont même encore meilleures que celles présentes dans Days Gone qui, sur ce point, n'a pas à rougir. Et je tiens à décerner une mention toute spéciale à la musique de Woody Jackson qui sait parfaitement soutenir l'action et apporter majesté et émotion à l'aventure. Mais tout cela, Hélas, n'empêche pas plusieurs bémols de se glisser ça et là dans l'œuvre de Rockstar. On ne va pas se mentir, le gameplay du jeu sent un peu le renfermer. Il n'est pas très intuitif, voire par moments complètement anti-intuitif, hein, comme le fait d'appuyer sur R1 pour freiner à d'autres chevaux ou reculer avec une carriole. Ah bah, moins logique que ça, tu meurs, hein, ce, voilà. Mais le problème vient surtout du fait qu'il apparaît comme vieillot, ce qui se ressent d'autant plus que le titre se montre d'une modernité à toute épreuve sur bien d'autres aspects. Les fusillades manquent un peu de souplesse, et je ne parle même pas des menus. Le nombre d'actions à entrer pour simplement pouvoir sauvegarder confine à l'absurde. Petit rappel de mon sens, dans un jeu où l'on peut sauvegarder n'importe où et n'importe quand, un tel menu doit être accessible quasi instantanément. Mais étrangement, c'est pas le cas ici. Et par souci d'honnêteté, je dois admettre que le jeu m'a agacé. Le but du chapitre 1 est de refaire notre vie. La bande enchaîne les méfaits pour obtenir assez d'argent dans l'espoir de vivre tranquillement. Les missions se succèdent, mais finalement ça finit mal, et nous voilà obligés de fuir à nouveau. Et ce schéma se répète tel quel au chapitre 2. Et ce schéma se répète tel quel au chapitre 3. Et ce schéma devient très vite relou. Alors c'est ça, le talent de Rockstar. Faire toujours la même chose en boucle. Les mecs, vous étiez capables de faire bien mieux. Oui, je le dis, j'étais en colère contre le jeu. Jusqu'à ce qu'il me fasse comprendre que c'était précisément le but recherché et que tout ça avait un sens. Et c'est là, d'un seul coup, que surgit tout le talent d'écriture des scénaristes. À partir de cet instant, tout devient clair et la partie passionnante de l'histoire entre en scène pour s'achever quelques chapitres plus tard de la plus belle des manières, grâce à un cran absolument inédit. Et je pèse mes mots. De ma vie de joueur, je n'ai jamais vu une telle paire de couilles posée à ce point sur la table. C'est sidérant. Et c'est clairement le point le plus notable du jeu. Je vais m'arrêter ici, pour laisser le plaisir de la découverte où personne ne s'y étant pas encore frotté. Et il est maintenant temps de passer à l'évaluation. Red Dead Redemption 2 n'est pas sans défaut. Un gameplay plus moderne et des menus plus optimisés n'auraient pas été de trop, mais cela fait pas le figure face au reste. L'écriture est juste parfaite et donne vie à des personnages passionnants et ô combien charismatiques. Certes, le jeu se montre lent, ce qui en a dérangé certains, mais il ne tombe jamais dans la mollesse et s'en sert justement pour bien dire tout ce qu'il a à dire. Ainsi sommes-nous en présence de l'une des propositions narratives les plus satisfaisantes de ces dernières années et il n'a absolument pas volé son succès. Les imperfections de jouabilité et l'aspect rébarbatif des déplacements peuvent nuire au plaisir du jeu. Mais la qualité du monde ouvert et surtout le spectacle qu'offrent les missions et les personnages rendent l'aventure particulièrement agréable à suivre. Red Dead Redemption 2 marque un tournant dans les jeux en monde ouvert, en s'inspirant des meilleurs, mais aussi en démontrant que le remplissage à coups de missions copier coller n'est en aucun cas la solution et que la qualité se trouve ailleurs. 
Si vous n'aimez pas le style de Rockstar, il se pourrait que vous n'appréciez pas le jeu, mais sinon, il serait vraiment dommage de passer à côté. Ainsi s'achève cet épisode. Red Dead Redemption 2 est l'une des expériences les plus gratifiantes qu'il m'ait été donné de faire, et à présent je n'ai plus qu'une envie, découvrir son grand frère. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner tout en cliquant sur la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines productions. Vous pouvez également soutenir mon travail via ma page Tipeee ou encore me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens comme d'habitude sont dans la description. D'ici à ce qu'on se retrouve, je vous dis portez-vous bien, à la prochaine, jouez bien, ciao